In the old place, we have Dr. Shabari from India. To the Indian anthem. कपाळावर टिकली गळ्यामध्ये काळी पूत असा अस्सल मराठी साज आणि हातात मेडल्स या आहेत पुण्याच्या डॉक्टर शर्वरी नामदार शर्वरी यांनी मंगोलियातील उलान बतार येथे झालेल्या जागतिक क्लासिक आणि इक्विड पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धेत पाच सुवर्ण आणि एक रौप्य पदक पटकावले तसेच यंदाच्या स्ट्रॉंग वुमन ऑफ द वर्ल्ड किताबाच्या त्या रनर अप राहिल्या शर्वरी या पेशाने आयुर्वेदाचार्य आणि आहार तज्ज्ञ या सोबतच ते जिम देखील चालवतात काही वर्षांपूर्वी शर्वरी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता या व्हिडिओ मध्ये त्या साडी परिधान करून जिम मध्ये व्यायाम करताना दिसत होत्या यानंतर त्यांच्या नावाची बरीच चर्चा झाली होती प्रभात नवदुर्गा व्हिडिओ मालिकेच्या आजच्या भागात आपण दोन मुलांची आई डॉक्टर जिम ट्रेनर आणि वेट लिफ्टर असलेल्या नवदुर्गा डॉक्टर शर्वरी इनामदार यांचा हा प्रेरणादायी प्रवास जाणून घेणार आहोत खर तर कोणत्याही स्त्रीला ती ज्या क्षेत्रात काम करत असते त्या क्षेत्रामध्ये रेकग्निशन मिळालं तर ते हवंच असतं पण कष्ट केल्यानंतर त्याचं फळ काय मिळणार आहे हे कोणीच प्रेडिक्ट करू शकत नाही त्याच्यामुळे स्ट्रॉंग वुमन पुणे स्ट्रॉंग वुमन महाराष्ट्र स्ट्रॉंग वुमन इंडिया हे कॉन्कर केल्याच्या नंतर आपल्याला वर्ल्डला काहीतरी मिळेल असं अपेक्षा होती मला प्रॅक्टिस इतकी केल्यानंतर पण दोन दोन वेळा आपल्यासाठी राष्ट्रगीत वाजेल आणि आपल्याला स्ट्रॉंग वन वर्ल्ड म्हणजे बेस्ट लिफ्टरचं टायटल जे आहे ते मिळेल असं अजिबात खरं तर मी अपेक्षा नव्हती मला परमेश्वराची कृपा असली की काय तो सगळं छप्पर फाडून देतो त्याचा अनुभव मला यावेळच्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये आला त्याच्यामुळे मला छान वाटलं माझी स्पर्धा आठ ते पंधरा ऑक्टोबर मंगोलिया येथे होती दोन प्रकारची स्पर्धा होती क्लासिक वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि इक्विप्ड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप तर राजम आंध्र प्रदेश येथे झालेल्या नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये मला दोन्ही ठिकाणी गोल्ड मेडल आणि स्ट्रॉंग वुमन मिळालं होतं इंडियाचं त्याच्या थ्रू सिलेक्शन झालं होतं माझं वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला आणि जवळजवळ सदतीस एकोणचाळीस कंट्रीजमधून वेगवेगळ्या लिफ्टर्स तिथे आले होते मॅच खूप चुरशीची झाली दोन्ही याच्यामध्ये आणि दोन्ही ठिकाणी जिंकल्यामुळे स्पर्धा छान झाली असं मला वाटतं तारेवरची कसरत आहे म्हणायला हरकत नाही पण ही सगळी क्षेत्र फॉर्च्युनेटली पॅशन प्रोफेशन आणि एज्युकेशन ह्या तीन गोष्टी एकत्र आल्या की माणसाला आयुष्य उपभोगणं आणि फुलफिलमेंट या दोन्ही गोष्टी मिळतात तसं काहीसं माझ्या बाबतीत होतं आहे असं मला वाटतं पेशाने मी डॉक्टर आहे त्याचा उपयोग मला माझं मसल मास स्ट्रेंथ वाढवणं आहार सांभाळणं त्याच्यातलं नॉलेज याच्यासाठी झाला आणि इकडे जे काही मला यश मिळतं त्या यशाचा उपयोग पॉवर लिफ्टिंगचा अभ्यास केल्यामुळे जे पेशंट्स असतात माझे त्यांच्यावर ट्रीटमेंट करताना मला उपयोग होतो इट गोज हँड इन हँड आणि घरातलं म्हणाल तर मी घर सांभाळते म्हणण्यापेक्षा घर मला सांभाळतं असं म्हणावं लागेल कारण माझी दोन्ही मुलं माझा नवरा आई वडील सासरचे लोक सगळे मला ह्या माझ्या एंडेवरमध्ये खूप मनापासून सपोर्ट करतात आणि त्यांनी सपोर्ट केल्यामुळेच मी त्या मनोऱ्यावर उभी राहून वेगळीवेगळी यशस्शिखरं जी आहे ती पादाक्रांत करू शकते ॲक्च्युली हारणं आणि जिंकणं ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत दरवेळेला गेलं स्पर्धेला की आपण जिंकतोच असं नाही आहे सुरुवातीची कितीतरी वर्ष अशी गेली की माझ्या पदरात काहीच पडत नव्हतं पण आवडत आहे आणि सातत्याने करत राहायला पाहिजे हे माझा भाऊ मला म्हणाला की मेडल मिळणं न मिळणं हे खूप नंतरच असतं कारण तो आधीपासून कॉम्पिटेटिव्ह स्पोर्टमध्ये आहे आणि मुख्य म्हणजे माझे पिअर्स जे आहेत ज्यांच्याबरोबर मी व्यायाम करते त्यांनी मला थ्रू इंजुरी जे मेंटल बूस्ट असतो ना त्याच्यातून बाहेर काढलं म्हणजे माझे मिस्टर जे आहेत डॉक्टर वैभव इनामदार त्यांनी तर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला जाण्याच्या आधी चोवीस तास त्यांचा प्रोजेक्ट होते मी स्पेसिफिक ज्या वेळेला सातत्य ठेवायचं असतं त्यावेळेला ह्या इंजुरीजवर शारीरिक मानसिक दृष्ट्या मात करणं आणि त्याच्यातून वर येऊन काहीही अपेक्षा न ठेवता लढाईला भिडणं ह्या दोन गोष्टी खूप अवघड असतात जोपर्यंत सगळं गुडीगुडी चाललं आहे तोपर्यंत छान वाटतं पण अशी वेळ नक्की येते की अरे आपण का इतका त्रास सहन करून हे करायचं आहे आपल्याला सोसत नाही आहे झेपत नाही आता 
पण तो जो एक पॉइंट असतो की टू बी ऑर नॉट टू बी त्याच्यावर मात करून उभं राहणं ही स्वतःचीच स्वतःशी असलेली लढाई असते आणि ती जिंकण्यामध्ये मला एवढ्या सगळ्या जणांचा सपोर्ट मिळतो हे याच्यासाठी मी खरंच स्वतःला खूप भाग्यवान समजते कसं आहे माहिती आहे का की स्पेसिफिक आपल्या इथे महिलांचं काय होतं सगळ्यात पहिली प्रायोरिटी जी असते ती घर असतं आणि आताच्या आताच्या शहरातल्या महिलांना दुसरं प्रायोरिटी असते तो त्यांचा प्रोफेशन इन्कम सोर्स जो आहे तो या दोन गोष्टी ज्या आहेत त्या प्रायोरिटीवर ठेवल्या की स्वतःला करायच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या थोड्याशा मागे पडतात आणि त्याला राजरोज लेजिट कारण दिलं जातं की मला घर आणि प्रोफेशन या दोन गोष्टी सांभाळायच्या असल्यामुळे माझी पॅशन जी आहे ती मी फॉलो करू शकत नाही तर बरेच वेळेला काय होतं या दोन गोष्टींना मुरड घालूनच पॅशन फॉलो करावी लागते असं नाही ते म्हणतो ना आपण आर्ट अँड सायन्स ऑफ हॅव्हिंग इट ऑल हे खरं तर प्रत्येक महिलेला शक्य आहे दुर्गेला जसे आपण बघतो अनेक हात असतात आणि अनेक गोष्टी ती एका वेळेला सांभाळू शकते ती दैवदत्त देणगी असते स्त्रियांना त्या एका वेळेस अनेक गोष्टी ज्या आहेत त्या नक्की करू शकतात त्यामुळे त्यांनी स्वतःची पॅशन जी आहे ती नक्की फॉलो करावी त्यासाठी कारणं न देता वेळ काढावा आणि त्याच्यामध्ये गिल्ट फील जो आहे की नाही तो येऊ देऊ नये कारण की ज्या वेळेला आपल्या मनात गिल्ट येतो ना की आपण करावं की नाही करावं हे तितकं वर्थ आहे की नाही मी स्वतःला एवढा वेळ देऊ शकते का त्यावेळेला त्यांनी ही गोष्ट जरूर जाणून घ्यावी की स्वतःचे पंख आणि इच्छा आकांक्षा असतात त्याला तुम्ही जर वाव दिला नाहीत तर तुमच्यासाठी ते दुसरं कोणीच करू शकत नाही त्यामुळे तुम्ही स्वतःसाठी ज्या वेळेला जगता त्यावेळेला तुम्ही तुमचं कुटुंब आणि पर्याय आणि समाज जो आहे त्याच्या उपयोगी पडत असता ती तेवढी स्वार्थाची गोष्ट त्यावेळेला राहत नाही त्याच्यामुळे हे स्त्रियांनी लक्षात घ्यावं उमलावं फुलावं उंच आकाशात झेप घ्यावी कारणं देऊन स्वतःच्या पंखांना स्वप्नांना मुरड घालणं हे त्याच्यावरचं उत्तर नाही आहे असं मला वाटतं अपयशावर मात करणं ही लाईफ लाँग चालणारी प्रोसेस आहे कधी कधी काय होतं माहिती आहे का अपयश जे आहे ते पचवून पदरात पाडून घेऊन शिकून त्याच्यातून पुढे जाणं ही जास्त महत्त्वाची गोष्ट असते यशाची पहिली पायरी म्हणतो आपण अपयशी ती अगदी खरी गोष्ट आहे अपयश जे आहे त्याच्यातून निराश होऊन सोडून देणं ही गोष्ट खूप सोपी आहे तर सोप्याचा जो मार्ग असतो तो तुम्हाला संघर्ष जो आहे तो देत नाही आणि संघर्ष नसतो तिथे यश कधी नसतं त्याच्यामुळे यशाची आस धरताना अपयश हे इनएव्हिटेबल आहे आणि त्याच्यातून शिकून ते बरोबर घेऊन आयुष्यात पुढे जायचं ही उमेद जी आहे ती ज्या वेळेला तुम्ही कष्ट च्या माध्यमातून जाणारी जर्नी याच्याशी स्वतःचा आनंद बांधून घेता त्यावेळेला शक्य होते म्हणजे काय तर आपण मेहनत जी घालतो आहे ना त्याच्याविषयी आपली इमोशन जी आहे ती अटॅच राहिली की आउटकम तेवढं मॅटर करत नाही आणि मग माझ्या यशाचं रहस्य जे आहे ते हेच आहे की माझी ही जी जर्नी आहे त्याच्यात माझ्याबरोबर मा सामील होणारे होणारे माझे कुटुंबीय मित्रमैत्रिणी मित्र आप्तेष्ट सोशल मीडियावरचे काही जेन्युअन वेलविशर्स जे आहेत ते या सगळ्यांमुळे मला बळ मिळतं ह्या जर्नीशी अटॅच राहण्याचं आणि नवीन नवीन गोष्टी ज्या आहेत ते कॉन्कर करण्याचं तर याचं श्रेय मी माझ्या सहप्रवाशांना देईन ॲक्च्युली कसं आहे की पॉवर लिफ्टिंगमुळे मला तरुण या शब्दाची नवीन व्याख्या कळली आहे चिरतरुण असणं ही हृदयातली गोष्ट आहे शरीराचं वय जे आहे ते त्याला बंधन नसतं पण शरीराने सुद्धा तरुण असणारे जे लोक आहेत की नाही ते म्हातारांसारखं वागतात त्यावेळेला कीव येते त्यांची आता माझ्याच्याने हे होत नाही एक फेज असते त्यांच्या लाईफमध्ये सेटल्ड व्हायचं असतं पैसे कमवायचे असतात पैसे कमवायलाच पाहिजेत नो डाऊट पण त्याच्या पलीकडे जाऊन आयुष्य जगणं उपभोगणं आणि शिस्तीत राहून सुद्धा आयुष्याची मजा घेणं हे करता येणं शक्य आहे आजच्या ह्या सगळ्या ऐहिक मायाजालामध्ये तुमचं प्रोफेशन पॅशन याच्याबरोबरच धर्म अर्थ कामं आपण जे म्हणतो तिन्ही गोष्टी की तुम्हाला आवडत आहे त्या गोष्टी परस्यू करा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न व्हा आणि मग शक्य होईल तेव्हा जवळच्या एका माणसाच्या जेन्युअनली उपयोगी पडा ज्याच्यातून तुमच्या आयुष्याची आणि समाजाची बांधणीसुद्धा चांगली होईल तर कॉन्कर द वर्ल्ड कोशिश करणेवालं की कभी हार नाही होती हेच मी त्यांना सांगू इच्छिते प्रेक्षकांनो शारदीय नवरात्र उत्सवाचा आज पाचवा दिवस या उत्सवाच्या तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आपण नवरात्र उत्सवाच्या नऊ दिवसांमध्ये प्रभात नवदुर्गा या व्हिडिओ मालिकेतून प्रचंड मेहनतीच्या जोरावर स्वकर्तृत्वाने आपला वेगळा ठसा उमटवणाऱ्या महिलांचा प्रेरणादायी प्रवास पाहत आहोत आजची व्हिडिओ स्टोरी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की कळवा धन्यवाद